Välkomna till Geo-vloggen. Jag har en hel del kanske som behöver lite underhåll så jag tänkte att jag skulle ta en underhållsrunda. Jag vet inte riktigt vad jag ska, behöver ha med mig. För jag vet inte riktigt vad som är fel. Några fuktiga loggremsor. Sen kan det vara någon burk som är borta. Så att jag, jag, jag tar med lite av varje tänkte jag. Här tänker jag ska bli en cash någon gång. Vi tar med ett petrar Och en kork till det. Buntband det är alltid bra att ha. Sax. Då skulle jag behöva med mig ett block också så kan man göra en loggbok av det. Här har vi det. Sen ska vi se. Det var den. Det var, jag tror det är tre stycken vi ska gå till idag. Men vi, vi packar ner det här så får vi liksom se vad som behövs. Här har ni kanske en, en annan cash som jag har gjort som behöver ett underhåll. Ja, jag tänker inte visa innehållet men det är slutet på en av mina labbar. De här tre vi ska gå till ligger i mitt närområde så att det är inte så långt emellan. Jag tror att totala sträckan kanske är. 5-600 meter emellan de alla tre. Den första ligger här inne i skogen. Ja, jo, det är en av de nyaste av de här vi ska gå till idag. Sett det någon gång under förra året. Ska vi se, här inne ska vi. Om jag bara kommer ihåg, där har vi en. Den, den satt fast. Ja, den var, den var inte riktigt fräsch när vi får ta och fixa ett nytt papper sen. Har man lite kunskaper eller tillgång till att göra egna snygga loggbok i Excel eller Word eller sådana så funkar det lika bra med linjerat papper och kollegiblock som man köper i närmsta butik. Kan man klippa till i rätt storlek som man vill ha. Sen går det ju att beställa i olika geocaching butiker. Så här vattensäkra papper som man kan skriva på även om det är blött. Det finns olika varianter. Jag tycker den här funkar ganska bra. Har man ett täta burkar så brukar det inte vara några problem. Nu är den här ganska utsatt med tanke på att den sitter uppe på en stock. Men vi ska lägga i den här. Vi rullar ihop den så den får plats i petröret. Kolla så att korken var tät och den ser den ut att vara. Lite på den. Så där, då var första kanske en underhållen. Ska jag bara packa ihop mina saker så går vi vidare till nästa. Fortsätter in i skogen tänker jag. Mycket skönare att gå här än bland husen. Som cashägare så har man ju ett ansvar att se till att underhålla sina cashter. Det är också bra att ni som letar efter cashter skriver om någonting är fel. Antingen i loggen eller så gör man en underhållslogg där man skriver vad som kan vara problem. Vill man inte säga för mycket om loggarna som är offentliga så kan man ju alltid skicka ett privat meddelande till cashägaren och säga vad som är galet. Det kan ju vara extra känsligt om det är en myst eller något sådana saker. Nu är vi framme vid nästa cash som behöver underhåll. Men jag lade ut den här för... Ja, det måste vara nu mer än tio år sedan till exempel. Då fanns inte det här huset här. Efter att de byggde det så var de också tvungna att flytta kanske några meter. Det var en väldigt tät skog nu också. Vi ser om vi kan 
tall seam there. Eh, den här är lite jobbigare än den andra för den här sitter ungefär en 3-4 meter upp i ett träd. Den sitter nämligen där uppe. Vi får ta oss dit så tittar lite närmare på den. Se. Jag tror att... Ja, det här är inte det lättaste. Första grejen är där. Så vi får hoppa upp dit. Jag är nästan uppe. Jag är lite kvar. Jag tror det här är en terräng 4, 4,5. Oh. Så där, då var vi uppe hos Hacke. Så den här kärsen heter. Om man tittar här så går det. Ja. Jag vet inte. Den har funkat bättre. Mm. Som sagt, den här har nog suttit ett par år. Och vad jag sa, ungefär tio år. Den saknar. Den saknar eh, burk och loggbremsa. Jag får ta och fixa till det. Så jag tog med mig Petrör. Då behöver vi fylla den med en loggbok också. Nu har vi det här kollegeblocket. Klipper vi till lagom storlek på det. Nej. Jag tappar ner det jag skulle ha som loggbok. Vi får göra ett nytt försök. Ibland önskar man hade fler händer, speciellt om man klättrar i träd. Man ska hålla sig och man ska skriva i loggboken eller byta loggbok. Mm. Så där. En vattentät kork. Nu är problemet här att den här kärsen är byggd för en bison. Jag hade slut på bison hemma så då får Petra funka bra. Bara att vi får använda oss av lite buntband för att sätta fast den. Då brukar jag göra så här att jag sätter ett buntband. Mina för korken så här. Så. Sen sätter jag ett buntband genom den. Och den här sätter jag fast då i trädet eller i, i det här fallet i hackspetten. Sen gäller det att klippa bort de här bitarna som blir kvar av buntbandet här. Och det ska man ju självklart då ta hand om och inte släppa ner i naturen. Så! Vi kackar nu i cash. Tack han säkert för. Ska vi bara ta oss ner? Det är ju nästan lika svårt som att ta sig upp. Nere har vi resterna av loggboken som jag tappade. Där har vi en bit till. Där. Vill inte gärna skräpa ner naturen? Den här kan vara bra att ha till nästa kärs vi ska till. Nu ska vi se. Vi går upp här. Och där. Nästa kärs vi ska till är en av de få mysterna jag har. Så jag tänker att jag inte ska visa så jättemycket vägen dit, utan det här är det lilla ni får se. Få fram koordinaterna till den här mysten så måste man lösa ett, ett spel 
som fanns för länge sedan som heter MS Röj. Kommer ni ihåg det? Ni som är lite äldre kanske har spelat det mycket på era datorer för länge sedan. Och när man har klarat den, det här spelet så får man då koordinaterna till slutet. Det här var lite jobbigt. Jag hade fått till mig om att den här kassen inte riktigt hängde där den skulle. Så att jag tänkte att den då hängde kvar på platsen så därför tog jag inte med mig ett extra petrör. Men nu verkar den vara helt borta för jag hittar den inte alls. Det kan vara så att den har varit ner i det här en meters höga gräset. Där tänker jag inte ens leta. Då kan jag vänta några månader så får vi gå hit igen och kolla när gräset är borta. Tills dess så får jag nog ta mig hem igen och hämta ett nytt petrör och hänga ut här. Så får det nog bli. Men det får bli en annan dag, det får inte bli en idag. Idag är det väldigt varmt, det är typ så 30 grader eller någonting. Det kunde ju vara en annan dag för en underhållsrunda, men jag kände att nu var det dags. De här har legat lite på skaft här i bakhuvudet, liksom att jag vill ha dem gjort. Men när jag gick här från det så kom jag på att jag har ju en till kanske i närheten som behöver underhållas. Så vi ber oss dit helt enkelt. Här då, mitt i ett bostadsområde. Inte långt ifrån där jag bor. Har jag gömt en kars. Även den. Högt upp i trädet. Här gäller det att vara lite diskret. För det går ganska många mugglare fram och tillbaka här. Till och från skola och dagis. Nu är skolorna stängda då, då är det sommar då, men dagiset fort, är väl fortfarande igång. Jag har två stycken mugglare framför mig nu som jag inväntar lite innan jag ger mig upp i trädet. Här har jag fått till mig av en snäll besökare att loggboken är fuktig och mögglig. Så vi tänker att vi byter ut den mot någon av de där som jag tappade tidigare. Den har rätt form. Jag vet inte om ni ser det men de är där borta. I kullen. Nu går de ner nedanför kullen så vi kanske kan passa på att klättra upp då. Så nu är vi nästan uppe till kärsen. En grej som slog mig är att det är inte jättesmidigt att klättra i träd i chock. Man, man sliter ganska hårt på huden. Jag har ett R här från knät från en, av, en annan gång när jag klättrade efter en kars. När jag fick in en pinne rakt in i knät. Sen känner jag mitt bak, min vad har fått tagit lite stryk av den här klättringen. Men vad gör man inte för en kars? Nu är vi uppe här. Till min kars. Även den här har ett par år. Tror jag lade ut den här för sådär en tio år också eller någonting sånt. Den håller. Jag tror det här är... Jag tror jag underhållit den här typ kanske en, två gånger under de här åren. Sköt dem bara snyggt med bra behållare så brukar det funka och ha dem länge ute. Vi ska ta och byta loggrensa för Jag vet inte om kråkorna inte gillar mig, så kraxa på mig. Försvinn, försvinn! Ja, den här loggboken har gjort sitt ganska rutten. Går nog att skriva på ett, men ja, bättre att byta ut. Hur, hur ofta är ni ute och underhåller era kärser? Gör ni den när någon säger att någonting är fel? Eller har ni liksom en specifik att du går och kollar på dem? En gång i halvåret, en gång om året, eller kanske till och med en gång i veckan. Så så här har man en cache väldigt nära där man bor så kanske man kan titta till den väldigt tätt. Ni kan ju skriva lite om det i kommentarsfältet. Jag själv tittar nog till mina cacher när folk skriver att nu är det nog dags att ta en titt på dem. Så där. Då har, är det en ny vloggrämsa här.
När man har gjort en underhåll på sina kärser så är det bra att skriva en kommentar om det här på kärsen så att folk ser att, att det är en ny loggbok eller en ny behållare eller vad man nu har gjort liksom. Då skriver man en underhållslogg så får folk reda på att allting är tipptopp och att man nu kan besöka kärsen. Så går det där med att ta sig ner då. Det är ju inte helt lätt alla gånger. Ja, ja, jag ska lämna er själv. Nu är nog sista steget kvar, det är liksom att kasta sig ner. Ja, men då var de fyra kärserna underhållna klara. Då går man in i appen eller på hemsidan och gör en underhållslogg. Så jag tänker att jag hoppar rakt ner i poolen. Det var med ett välbehövligt bad efter denna varma tur. Men, men, nu är kanske en underhållning i alla fall att folk kan ta sig dit och logga dem. Det är bra. Hoppas ni lärde er någonting om hur man underhåller kärser. För det är ju inte du som, som gör med kärser som har ansvar för att se till att de är i toppform. Tusen tack för att du tittade. Och eh, kommentera gärna hur du eh, underhåller dina kärser. Gilla i videon och ni i hörnet här. Prenumerera mycket gärna på kanalen. Så hörs vi snart igen. Jag fortsätter simma här en stund till för det var riktigt skönt i det här vattnet. Jag tror det är... Ja, stämmer. Det är 25 grader. Så hör det gott så ses vi snart igen. Hej då!